Già all'inizio del 1500 i Sufi, mistici dell'Islam, avevano introdotto il caffè a queste latitudini. Lo usavano durante gli estenuanti rituali di danza e preghiera. Un sostegno necessario, dicevano, per mantenere la concentrazione, raggiungere l'estasi ed entrare in contatto diretto con Dio. Un'usanza che sopravvive grazie proprio ai dervisci, che ogni mercoledì e sabato sera si esibiscono disegnando splendide geometrie con i loro costumi colorati. La loro danza è sempre preceduta da una lunga e profonda concentrazione, a porte chiuse, lontana da sguardi indiscreti. Il valore mistico-religioso oggi si è perso. Le cerimonie sono spesso l'occasione per intrattenere i turisti, ma il caffè continua ad essere la bevanda preferita dai danzatori. La Roma del caffè, per meditare sui grandi temi politici, ma anche per festeggiare una trattativa andata a buon fine. Il prezioso infuso è protagonista del grande mercato di cammelli di Berkash, alle porte della capitale. In questo arido villaggio si ripete periodicamente il rito della contrattazione tra commercianti e beduini cammellieri. I cammelli al centro delle discussioni sono centinaia a volte migliaia e provengono dalle zone più remote. Come vuole la tradizione musulmana, il valore della merce non è mai prefissato, ma è sempre il frutto di lunghe mediazioni. Le compravendite si trascinano per tutto il giorno, lontano dal caos della città. E alla fine, ad affare concluso, si festeggia tra boccate di fumo e tazze di profumato caffè. Thank you.